এই মাহফিলে আমরা বাদ জামাত এখানেই এশার নামাজ হবে ইনশাআল্লাহ আর যাদের ওযু নাই দয়া করে এখন থেকে আস্তে আস্তে করে আপনারা ওযু করে পবিত্র হয় যাতে সেই নিয়ত নিয়ে মাহফিলে আমরা এশার নামাজ বাদ জামাত আদায় করব এত বড় বিশাল মাহফিল এই মাহফিল হয়তো বা দ্বিতীয় জীবনে আরেকটা আমার কিসমতে আপনার কিসমতে নাও হতে পারে আজকে এই মাহফিলে আমরা আছি কিছুক্ষণ পরে নিরাপদে নির্বিঘ্নে বাড়ি যেতে পারবো কালকে অন্য কোথাও মাহফিলে দেখলে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবো সেই গ্যারান্টি যেহেতু আমাদের আপনাদের কারো হাতে নাই সেজন্য আমরা পাক পবিত্র হয়ে কোরআন উল করিম এবং রসুলে পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কার্য জীবন আদর্শ শোনার সেই মন মানসিকতাকে নিয়ে তৈরি হয়ে মাহফিলে আসতে পারি সকলের প্রতি সেই উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি সম্মানিত হাজরিনী কেরাম আমি আরেকটি বিষয়ে প্রথমে বলতে চাই এই যে বিশাল মাহফিল এই বিশাল মাহফিল যাদের বিশেষ শ্রমে বিশেষ অর্থায়নে আমরা সফল করতে পেরেছি কায়েম করতে পেরেছি আমাদের এই দৌলতপুরের প্রবাসে লন্ডন সহ আমেরিকা দুবাই সৌদি ফ্রান্স এই সমস্ত বিশ্বের দশটি দেশ মিলে অবস্থানরত যে সমস্ত আমাদের ভাইরা বন্ধুরা বাইরা দেশে আছেন ওনারা সার্বিক সহযোগিতায় তারা একটি সংস্থা গঠন করেছেন যার নাম হল দৌলতপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এই ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সদস্যবৃন্দ এবং গ্রামের আরও কিছু বাইরা আছেন যারা দান করেছেন টাকা পয়সা দিয়ে তাদের মাথার ঘাম ফেলে দিয়ে কর্তা কষ্টার্জিত সেই অর্থ উপার্জন করে এই মাহফিলের জন্য তারা দান করেছেন এই মাহফিলের যে সামিয়ান আছে এই মাহফিলের মাইকিং ব্যবস্থা মাহফিলের লাইটিং ব্যবস্থা এরপরে যাবতীয় যা মেহমান যারা আছেন উদারের সম্মানী সহ আমি কিছুক্ষণ পরে আপনাদের সামনে সেই তালিকা প্রকাশ করব ইনশাল্লাহ প্রতিবার এনে নেয় এবং এখনো যে সমস্ত বাইরা কাল থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত দান করেছেন বাইরা দেশ থেকে বাইরা এলাকা থেকেও যারা দান করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের দানকে কবুল এবং মঞ্জুর করুন এবং তাদের এই মেহনতটুকুকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাল কেমতের দিন যেন নাজাতের ফায়সালা হিসাবে আল্লাহ পাক গ্রহণ করে নিন সবাই বলছি আমিন সম্মানিত হাজিরিন যদিও আমরা খোলা মাঠে কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে একটি মাদ্রাসার মাহফিল এই মাদ্রাসার ঐতিহ্য বহু পুরাতন থেকে প্রাক্তন মাদ্রাসা হিসাবে পরগনাহি দৌলতপুর সিনিয়র মাদ্রাসা এবং সুজাউল ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাস সেই মাদ্রাসা এই দুই মাদ্রাসাই এই দুই মাদ্রাসার নাম শুনে এখনো মানুষেরা তার হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে কথা ঠিক কিনা না তারপরে এই মাদ্রাসার থেকে পরগনাহি দৌলতপুর সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে যে সমস্ত ছাত্ররা লেখাপড়া করে আজকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মব্যস্ততায় আছেন এবং প্রবাস জীবনে অনেকে আছেন ভালো অবস্থানে যার কারণ হল যার ফল হল এই পরগনাহি দৌলতপুর সিনিয়র মাদ্রাসা এই পরগনাহি দৌলতপুর সিনিয়র মাদ্রাসার বীজ বপন করেছিলেন যিনি মরহুম তিনি আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত নেই আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে দিন সবাই বলুন আমিন এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মৌলানা মোসদ্দর আলী সাহেব মোসদ্দর আলী সাহেবের পরিবারবর্গ সকলের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ যিনারা এত কষ্ট করে ধরে হাতে ধরে ধরে এক একজন মাদ্রাসাকে মাদ্রাসার ছাত্র বানিয়েছিলেন আর সেই হাতে গোড়া কাজ থেকে বীজ থেকে গাছ হয়েছে গাছ থেকে ফল হয়েছে ফল প্রকোষ্ঠিত হয়ে আজকে মানুষের সামনে তার সাদ ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে ওনার পরিবার বর্গের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ এলাকাবাসীর প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ সম্মানিত হাজিরিন এটা হচ্ছে আল্লাহ 
রসুলের রেখে যাওয়া একটি দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলহামদুলিল্লাহ ইতিপূর্বে মাত্র হাতে গোনা কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল এই বাংলাদেশের জমিনে আলিয়া মাদ্রাসা কওমি মাদ্রাসা হাফেজখানা এরপরে হল নুরানি মাদ্রাসা ফোরকারি মাদ্রাসা এ সমস্ত অসংখ্য মাদ্রাসাগুলি গড়ে উঠেছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ এই গড়ে উঠা মাদ্রাসাগুলি এগুলি আমরা যে উপহার পাই সোনার ছাত্ররা যেখান থেকে আলেম গঠন করা হয় যেখান থেকে মাস্তা মাস্তা এইগুলি তারা শিক্ষা গ্রহণ করে যেখান থেকে কোরআনের হাফেজরা বেরিয়ে আসে যেখান থেকে বিশ্ব পরিচালনা করার জন্য দিনদার ইমানদার আল্লাহওয়ালা আলেম তৈরি হয় কথা ঠিক কিনা না এটা প্রমাণ আছে শুধু এই বাংলাদেশ নয় যে দেশের মধ্যে আজানের কোন শব্দ শোনা যেত না যে জায়গার মধ্যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার মতো কোন সাহস ছিল না আজকে লন্ডন বলেন আমেরিকা বলেন ইউরোপ বলেন ব্রিটেন বলেন যে কোনো দেশেই বলেন না কেন অসংখ্য মসজিদ অসংখ্য মাদার স্কুলে গঠন করা হচ্ছে আর এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ তাবার দিনের আলো পৃথিবীর প্রতিটা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বলে আলহামদুলিল্লাহ তাতে আপনারা খুশি না বেজাত এগুলি আরো বাড়বে না কমবে বাড়বে না কমবে জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন বাড়বে না কমবে তাহলে বাড়তে হলে তার উপকরণ লাগবে কিনা না তার প্রথম উপকরণ হলো ছাত্র দেওয়া মহিলা শাখায় ছাত্রী দেওয়া কথা ঠিক কিনা না হিপসখানায় হাফে ছাত্রদের দেওয়া আপনি যদি নিজে আলিম হতে পারলেন না আপনি একজন আলিমের বাবা হন তাও পারলেন না একজন দাদা হন তাও পারেন নাই আলেমের জামাতা হন আলমের শ্বশুর হন এরকম ধারাবাহিকতায় চিন্তা করতে হবে আমি নিজে হতে পারি নাই সুযোগ পাই নাই সুযোগ পেও সেটাকে কাজে লাগাইতে পারি নাই সুতরাং সেটাকে এখনো যেহেতু সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে সেই সুযোগটা যাতে আমরা কাজে লাগাতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সেই সুযোগ কাজে লাগাবার তৌফিক আতা করুন সবাই বলে আমি সম্মানিত হাজির এই মাদ্রাসায় তালিম দেওয়া হয় কোরআন করিমের কথা ঠিক কিনা না এই যে কিতাবখানা আছে আমার হাতে আপনারা সবাই দেখছেন এই কিতাবখানার নাম কি আর একটু জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন নাম কি এই কোরআন করিম বিশ্বনবী সৈয়দুল মুরসালিম রহমতুল্ল আলমিন সরোয়ার কায়নাত জনাবে মোহাম্মদ উল রসুল मध्य
শান্তি কামি শান্তির অগ্রদূত সাইয়েদুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মদ আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার জমিনে তশরিফ আনলেন সেই সমাজকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের সমাজ বলা হয় অন্ধকারের সমাজ বলা হয় কুসংস্কারের সমাজ বলা হয় তার কারণ কি রসুলের পাক সাল্লু আলিয়াসাল্লাম পাঁচ শত সত্তর খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেন এই সময়টা খুব বড় বড় সময় ছিল মানুষের মানুষকে ইজ্জত দেওয়ার মতো কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না পুরুষরা মায়ের জাতিকে মা বোনদেরকে সম্মান দেওয়ার কোন অবস্থা ব্যবস্থা ছিল না লাঞ্ছিতা হতো দর্শিতা হতো জীবন্ত প্রতিদন করান করা হতো কথা ঠিক কিনা না সেই যুগে বর্বর একটি জাতি বর্বর যুগে এই বর্বর যুগের জাতিকে সুপদ দেখাবার জন্যে আলোর পথ দেখাবার জন্যে আলোকিত পথ পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুলের উপরে রসুলের জন্মের পর থেকে নিয়ে চল্লিশ বছর বয়সে যখন রসুল পদার্পণ করলেন তখনই আল্লাহ করিমকে রসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উপরে অবতীর্ণ করলেন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মক্কাতুল মুকাররামায় সব সময় চিন্তা ব্যস্ত থাকতেন এই জাতির করুণ দরদশা দেখে এই জাতির অবস্থা দেখে রসুল্লাহ চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন যে এত দুর্দশা হতাশা দিন কাটে যে জাতি সেই জাতিকে কি করে কি আলোর পর দেখানো যায় সেই চিন্তায় রসুল বিভূর ছিলেন ব্যস্ত ছিলেন নবীজির নবতের দায়িত্বকে সমঝে দেওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপরে সে দায়িত্বকে পৌঁছে দেওয়ার ঠিক সময় যখন হল সেই সময় রসুল আরেকটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলেন লুকালয় ছেড়ে দিলেন লুকালয় ছেড়ে দিয়া উঁচ একটি পাহাড়ের সুরঙ্গ একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন স্মৃতি বহন করে আছে আজকে সেই মক্কাতুল মোকাররামায় জামালের নোর বলা হয় নোর বলা হয় এজন্য যেহেতু এই কোরআনুল করিমের আরেক নাম হচ্ছে নোর আর এই কোরআনুল করিমের একটি সুরার নামও আছে নোর আছে না এই কোরআনুল করিম এই নোর নামক কিতাব সবুজ সেই কালেমা বাতাসে উঠছে সেই গুহার মধ্যে বলেন আল্লাহ আকবর যারা হজে গিয়েছে নিচ থেকে উঠতে যারা পেরেছেন তাও দেখেছেন নতুবা নিচ থেকেও দেখা যায় সেই কালে মার পতাকা পথ পথ করে উড়েছে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহিবাসাল্লাম লুকালয়ে ছেড়ে সেই গোপন জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন যাতে মানুষদেরকে কেমন করে একটি তাহিদের পথ দেখা যায় দেখানো যায় আলোকিত সমাজ হিসাবে জাতিকে সমাজ উপহারে দেওয়া যায় নবী করিম সাল্লাম সেজন্য পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন নবীজির কোরআন নাজিল হবার সময় যত গনি আসেন নবীজি ততই ব্যস্ত থাকেন আল্লাহর হাবিব কিছুদিনের জন্য সঙ্গে করে নিয়ে খাবার দাবার নিয়ে সেই উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠলেন খাবার দাবার শেষ হয়ে যায় নবীজির প্রিয় সঙ্গিনী মৌমিনদের জন্য যারা হলো মা আল্লাহ রবুল আলমিন মা বানিয়ে দিয়েছেন 
নবীদের বিবিদের জন বিবিদেরকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মা বানিয়ে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ উম্মাহাতুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য সেই পাহাড়ের মধ্যে কখনো দিনে কখনো রাতের বেলায় অন্ধকারে যাতে কোনো মানুষ মক্কার মানুষ দেখতে না পারে মক্কার কাফের বেঈমানেরা যাতে তার না পায় নবীজি কোথায় গোপন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন সেই বিষয়ে যাতে সহসা তারা খোলা সাহাবাবে জানতে না পারে সেজন্য তিনি গোপনে গোপনে গিয়ে এত গভীর উঁচু এত প্রচন্ড উঁচু খুব উঁচু পাহাড়টা নিজে হেঁটে হেঁটে উঠেছেন যেই পাহাড় আপনার আমার কুমিল্লার লালমাই পাহাড় নয় আপনার আমার এই পাশের যে পাহাড় দেখা যায় ওই পাহাড়গুলি নয় যারা গিয়েছেন দেখেছেন সুজা নিজ থেকে যদি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় তাহলে গাড়ে বেতা হয়ে যাবে এমন উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠার সময় মনে হয় সাথে খাবার নিয়ে যেতে হয় পানি নিয়ে যেতে হয় সেখানে বিশ্রামের প্রয়োজন বর্তমান সৌদি সরকার সেই ব্যবস্থা করেছে কিছু জায়গায় তারা মানুষদেরকে সিঁড়ি করে দিয়েছে মানুষ যাতে সেখানে উঠতে পারে সহজ হয় কষ্ট না হয় এরপরে অনেক মানুষ সেখানে উঠতে হিমশিম খায় তরুণ মানুষ যুবক মানুষ তারপরেও দেখা যায় কিছু মাঝে মধ্যে বিশ্রামাগার রয়েছে ওই বিশ্রামাগারে বসে একটু সময় সেখানে তারা বিশ্রাম নেয় সেখানে অবস্থান করে এরপরে সেখানে পানি দানি খাওয়া দাওয়ার পানি পান করার পরে আবার উপরের দিকে উর্ধ্বমুখী হয় কেবলমাত্র বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামার সঙ্গিনী মা খাদেজাতুল কুবুরা রাদি আল্লাহ তালহা রসুলের খেদমত করার জন্য এত কষ্ট করে সেই পাহাড়ে আরোহণ করতেন সুবহান আল্লাহ পাহাড়ে যখন উঠলাম তখন মনের গহীন থেকে চোখের অজান্তে চোখ থেকে পানি বেয়ে বেয়ে পড়তেছে স্মরণ হয়ে গেল মা খাদে যাতুল কুবরার কথা আমরা যুবক মানুষ উঠতে এত কষ্ট লাগে বৃদ্ধ মানুষ মা খাদে যা কেমন করে সেই সময় সিঁড়ির কোনো ব্যবস্থা ছিল না পাহাড়ের পাহাড় এই পাহাড় বেয়ে বেয়ে রসুলের জন্য খাবার নিয়ে উঠতে ভাবতে অবাক লাগে আমার মনে হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এর বিবি মা খাদেজাতুল কুবরাকে আল্লাহ রবুল আলমিন সালাম জানিয়েছিলেন তার একমাত্র কারণ হলো সেটাই যে এত কষ্ট করে এই কষ্টের সময়ে নির্যাতনের সময়ে নিপীড়নের সময়ে অত্যাচারের সময়ে মা খাদেজাতুল কুবরা রাজি আল্লাহ তালহা রাসুলকে আপন স্বামী হিসাবে তাকে সম্মান দিয়ে যেভাবে প্রাচীরের মতো বেড়া দিয়ে রেখেছিলেন সেই বেড়া দেওয়া এবং তার পাহাড়ে আরোহণ যাতায়াতের এত যে কষ্ট সেই কষ্টের কারণে আল্লাহ তাকে সেই পাহাড়ের উপরেই সালাম জানিয়েছিলেন জিবরিলে আমি রসুলের কাছে এসেছি মা খাদে যাতুল কোবরা খাবার নিয়ে রসুল্লাহ জন্য খাবার নিয়ে উঠেছে হজরত জিবরাইল এসে বলছেন আমি লক্ষ্য করি দেখি মা খাদে যার আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসতেছেন পানীয় নিয়ে আসতেছেন গোয়াল্লার হাবিব আজকে মা খাদে যা আসার পরে পরে তাকে আল্লাহ রাবুল্লাহ লামিনের পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার জানাই দেবেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন রসুলের হাসি ছিল মুসকি আর আমাদের হাসি অট্ট হাসি কথা ঠিক কিনে না বেশি অট্ট হাসি যদি নামাজে দেন তাহলে আপনার নামাজ থাকবে না অজু থাকবে না নষ্ট হয়ে যায় কথা ঠিক না রসুলের মুসকি হাসি দিতেন রসুল যখন হাসতেন দাঁত পের হতো না মুসকি হাসি দিতেন প্রায় এটা হলো রসুলের সুন্নত আর আমরা যখন হাসি তখন ভিতরের একবারে গহবর পর্যন্ত দেখা যায় সম্মানিত হাজিরি নবীজি মুসকি হাসি দিতেছেন কাজেদাতুল কুবরা যখন উপরে আরোহণ করলেন আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বললেন খাদে জাগ 
আজকে তোমার জন্য আমার মুনি মহান রবুলামিন তোমাকে সালাম জানিয়েছে একতা শোনার সঙ্গে সঙ্গে খাদে যেতন কোপরা চুপ থেকে পানি ঝরতেছে চুখের পানি জারিয়ে দিয়ে বলছেন আমি খাদিজার পক্ষ থেকে আপনি আমার আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে সালামের জবাব পৌঁছাইয়া দে আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবাহ प्रथम पांच पांच टी आयात सर्वप्रथम रसुलर का अवतीर्ण हो प्रथम पांच टी तेलावत कर
এই কথা যতই তারা প্রচার করে ততই মানুষেরা বলে মক্কার জিন্দগিতে কোনো পাগল দেখলাম না হজ করতে এসেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে তবে হে ওই পাগলটা কিরকম পাগল আমার দেশে যদি কোন পাগল দেখেন তাহলে কিছু সংখ্যক মানুষেরা আছে ওই মানুষটার দিকে খুব তাকায় থাকে তাকে না এরকম কিছু মানুষ আছে সবাই নাকি না রসুলকে যে জায়গায় কোনো পাগল নাই আবার তার পিছনে কিছু কথাও বলা হয়েছে এমন একজন ব্যক্তি যার বংশ ভালো যার মা ভালো যার ভাব ভালো যার দাদা ভালো সব গোটা পরিবারটাই শ্রেষ্ঠ এবং ভালো আর সেখান থেকে কিন্তু ওই মানুষটাও বাস্তবে কি ভালো কিন্তু সেই মানুষের কথাটা অত্যন্ত খারাপ এই প্রচারটা করার কারণে মানুষের চিন্তা আসলো যার বংশ ভালো যার মাও ভালো যার বাবাও ভালো যার দাদাও ভালো যে মানুষটাও ভালো কিন্তু এর মুখ থেকে পাগল পাগলের প্রলাপ বেরিয়ে এটা তো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না মানুষেরা বললো আচ্ছা কি ধরনের পাগল পাগল দেখে আসে পাগল দেখতে মানুষ যায় যাওয়ার পরে রসুলের কাছ থেকে যখন শোনে তারা এই দিনের দাওয়াত আল্লাহর দাওয়াত রেসালতের দাওয়াত শুনে তখন মানুষেরা বলে না না এটা কোনো পাগলের প্রলাপ নয় এটা কোনো পাগলের কথাবার্তা নয় বরং এটি বরহক সত্য কথাবার্তা আর সেই সত্য বাণী সত্য বাণী প্রচার যিনি করছেন সেই প্রচারের কান্ডারি সৈয়দুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলামিনের হাতে হাত রেখে বা কালেমা করে তারা মুসলমান হতে পারে সুবহানাল্লাহ আর সেই যুগে এই সমস্ত কাফেররা রাসূলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উম্মি করে রাখার আরেকটা কারণ হলো মক্কার কাফেরা মুশরিকেরা বলতো যে মুহাম্মদ যদি লেখাপড়া জানতেন তাহলে বলতো যে এই সমস্ত কোরআনের যে আয়াতগুলি আছে এইগুলি তিনি নিজে প্রত্যেকটা বানাইয়া বানাইয়া নিজে লিখে লিখে আজ আমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন এই বিষয়ে যাতে তাদের ধারণায় না আসে তাদের দেমাগে না আসে সেজন্য মহান আল্লাহ রসুলে পাক সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে উম্মি করে রেখেছেন লেখাপড়ার থেকে মাহরুম রেখেছেন কিন্তু এদিকে দুনিয়ার লেখাপড়ার থেকে যদি মাহরুম হয়ে থাকেন ওহির জ্ঞান হচ্ছে সবচাইতে বড় জ্ঞান কথা ঠিক কিনা না আসমানের নিচে জমিনের উপরে আজ পর্যন্ত যত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে যত ধরনের লেখাপড়া আছে সব লেখাপড়া এই কোরআনের কাছে অবশ্যই হার মানে কথা ঠিক কিনা না এ কোরআন দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল সেই যুগের কাপের মুশিকদেরকে যদি এটা আমার মোহাম্মদের রচনাকৃত যদি কোনো কিতাব হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের বুকে সাহস যদি থেকে থাকে আমার এই আয়াত যেটা অবতীর্ণ করেছি আমার রসুলের উপরে সেই আয়াতের মতো করে তোমরা একটি সুরা বানায়া দাও যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকে যুগের পর যুগ চলে যায় কবি সাহিত্যিক কিছু সংখ্যক কবি সাহিত্যিকরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার চেষ্টা করে বহু চেষ্টা করেছে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তারা কালেমা করতে বাধ্য হয়েছে পর্যন্ত আল্লাহ এই কোরআন নিয়ে যদি চিন্তা ভাবনা করে কোরআনের ভিতরে কোনো ধরনের ভুল আছে কোরআনের ভিতরে কোনো ধরনের সংশয় আছে সন্দেহ আছে তাহলে আল্লাহর কোরআনের সেই আয়াত আজও তাদের চ্যালেঞ্জ তুলে মারে ও মুসলিম বিশ্বের মানবতা যতই সভ্যতা দেখাও তোমাদের যদি সেই চ্যালেঞ্জ তোমাদের তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমার আল্লাহ পাকের কোরআনের মতো একটি সুরা কেন একটি আয়াত তোমরা রচনা করে সামনে এনে দাও কেমত হবে তারপরে পারা সম্ভব হবে না কারণ এই কোরআনের মহাপিস এ কোরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ তাবার কেতালা তিনি নিজের হাতে রেখে দিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছে বলি আল্লাহ আকবর কোরআনুল করিমের আয়াত শুনলে আল্লাহ আকবর বলবেন তাতে কি হবে কয়েকটা ফায়দা আছে একটা হলো আল্লাহ আকবর আপনি বলবেন মন থেকে আল্লাহ আপনার অন্তরকে আরো প্রশস্ত করে দেবেন 
কারণ এই আয়াতটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা এই আয়াত যত বড় আলেম হোক হাফেজ সাব হন উনি তেলাওয়াত করবেন আল্লাহর কোরআনের আয়াত তিনি মুখ দিয়ে কিন্তু বাসাটা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ সেই আল্লাহ পাকের আয়াত যখন শোনা হবে মন থেকে মনের কপটে যখন আপনি ভালো বেশি আল্লাহ আকবার বললেন তাদের সামনে বলা হয় তখন তার ইমানটারে আমি আল্লাহ আরো বাড়িয়ে আল্লাহ জিকির করা হয় আমাদের কাছ থেকে আমরা কথা শোনার জন্য পঙ্গপালের মতো নিজের পকেটের টাকা খর্চ করে বাড়া দিয়ে এসে আমরা কোরআনের কথা শুনতে চাই কথা ঠিক কিনা না তার জ্বলন্ত প্রমাণ একটু পরেই দেখবেন আমার বিশ্ব আমার বিশ্বাস এই মাহফিল আজকে এত বিশাল বড় পিন্ডাল করা হয়েছে তারপরেও মনে হয় জায়গা সংকুলন হবে না ইনশাল্লাহ বলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন সকলকে সাহি সালিম ভাবে মকসুদ এবং জিলে আজকের এই মাহফিলে এসে উপস্থিত হতে পারেন সব ধরনের বালা মুসিবতকে আল্লাহ যেন হেফাজতে রাখেন সবাই বলে নামে সম্মানিত হাজিরিন আমাদেরকে মক্তবে যেতে হবে মাদ্রাসায় যেতে হবে ভালো একজন আলেমের কাছে যেতে হবে কথা ঠিক কিনা না নতুবা যিনি পড়া জানেন না তার কাছে গিয়ে যদি বলেন হুজুর মুরব্বী সাহেব হ্যাঁ আপনি আমাকে কোরআনটা পড়াই দেন তিনি লজ্জায় মাথা নত হয়ে যাবে তিনি নিজেও পড়তে জানেন না আর কোরআন আপনাকে সহক দেবেন কেমনে পড়াবেন কেমনে সেজন্য কোরআনের উস্তাদ যারা আছেন হাবিজ সাহেবের কাছে যাবেন আলেমের কাছে যাবেন মাদ্রাসায় যাবেন হিপ শাখায় ভর্তি হবেন এটা স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য মনের মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার জন্য এই বিশাল কোরআন বিশাল কোরআন এই কোরআন মানুষের সামান্য হৃদপিণ্ডের ভিতরে মুখস্থ করা জন্য আল্লাহ তার সিনাকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন বিশাল একটি কোরআন আল্লাহ সাল্লামের ইন্তেকালের পূর্বে হজরতে জিবরিল আমিনকে পাঠালেন আর জিবরিল আমিনকে বললেন জিবরাইল যাও আমার রসুলের সামনে আমার কোরআনের আয়াত গুলি তেলাবাদ করো কোরআন তেলাবাদ করো আর আমার রসুলকে শোনায় দাও আর আমার রসুলের মুখ থেকে কোরআনের আয়াত গুলি শোনো আর তুমি সেটা শুনে রেখে দাও আল্লাহ তার কারণ হলো আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তেইশ বছর তেষট্টি বছর জিন্দগিতে আল্লাহ রবুল আলমিন তার উপরে যে কোরআনুল করিম নাজিল করলেন সেই কোরআনুল করিম আল্লাহ পাক তার সিনার মধ্যে জায়গা করে দিয়েছেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ করিম সাল্লামের ইন্তকালের পূর্বে আল্লাহ নবীর কাছ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সে কোরআনটা শুনতে চান সুহাল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন এ কোরআন প্রথম সবক হল পড়া এ কোরআন আপনি পড়ুন আমি কোন পড়া জানি না আমি পড়তে জানি না হজরত ইসলাম রসুল কে বুকের মধ্যে জড়ায় ধরলেন আলিঙ্গন করলেন এরপরে ছাড়লেন আল্লাহ নবী বলেন মনে হয় যেন প্রতিটা আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে আমার দম বন্ধ হয়ে যায় শ্বাস প্রশ্বাস আর ফেলতে পারবো না এই ধরনের অবস্থা হয়ে যায় আল্লাহ নবীকে প্রথম আলিঙ্গন করার পরে যখন ছেড়ে দেওয়া হল বলেন এ করা নবী আপনি বলুন আল্লাহ নবী বলেন মা নবী করিন আমি পড়তে
করতে জানি না আবার আলিঙ্গন করে ধরা হলো আবার ছেড়ে দিলেন আবার বলেন কোরআন ও নবী আপনি পড়ুন নবী বলেন মা আনা বিকারি আমি পড়তে জানি না হযরত জিবরাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযি খালাক সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি পড়া জানেন না আর লেখা জানেন না যিনি কোনো মক্তবে যান নাই যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে যান নাই সেই নবী যিনি পড়তে জানেন না তিনি জবান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের আওয়াজ জারি করে দিলেন সুবহানাল্লাহ নবীজি হযরত জিবরাইল আমিনের সঙ্গে সঙ্গে পড়া শুরু করে দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযি খালা এখন কথা হলো ইকরা প্রথম বলা হলো পড়ুন আপনি নবীজি চিন্তা করলেন আমি পড়া তো জানি না একদিকে অপর দিকে কি পড়ব কার নামে পড়ব বিসমি রাব্বিকাল লাযি খালা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ব নবীর মাধ্যমে গোটা কুল কায়নাত তামাম মানব মনন মণ্ডলীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়ে দিলেন ও বিশ্ববাসীরা বিশ্বের মানবতা মানব মানব মণ্ডলীরা তোমরা শোনো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামে পড়তে হবে এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এ পড়া বিসমি রাব্বিকাল লাযি খালাক নবী আপনি পড়ুন আপনার সেই সত্তার নামে যিনি হচ্ছেন আপনাকে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সুবহানাল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ উপস্থিতি তো কম না আওয়াজ খুব দুর্বল নির্বাসনের তলায় আওয়াজ নিচে চলে গেছে ঠিক কিনা আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে হয় না ইয়ার জুরে আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ সে মহান আল্লাহ যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এই কথা আমরা মুখ দিয়ে বলি কিন্তু কাজ করতে এটাকে চিন্তা করি না মুখ দিয়ে বলি ঠিকই আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর আল্লাহ ডাকে আমরা আবার দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব কিছু সময় পরে একজন এখানে এসে যার জানাজা করা হবে তিনিও তো গতকালকে এই দুনিয়ার জমিনে উপস্থিত ছিলেন আল্লাহ পাক তাকে হায়াতে জিন্দেগিতে রেখেছিলেন কিন্তু আজকে তিনি আমাদের মাঝ থেকে বিদায় হয়ে গেছে এই হায়াত যিনি সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ আর তিনি আবার মৃত্যু দান করেন সেই আল্লাহ কথা ঠিক না এটার মধ্যে কারো কোনো এখতেলাপ নাই কারো কোনো এখতেলাপ নাই আল্লাহ সৃষ্টি করেছে আবার সেই আল্লাহর কাছে আল্লাহ তাকে সারা দিয়ে আমাকে দিন চলে যেতে হবে সেই সৃষ্টি করতা মহান আল্লাহ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই স্রষ্টা সেই স্রষ্টার নামে আমি পড়ব আমরা বুঝি আমরা আমরা সবাই জানি যে আমরা পড়ব কার নামে এটা আল্লাহ বলে দিয়েছে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন শুধু মানব মন্ডলী সৃষ্টি করেন নাই এই কোন কায়না সৃষ্টি করেছেন আকাশ বাতাস জ্যান অক্সিজেন তার যা কিছু আছে সব কিছু যার মালিকানা দিন যারা হাতের মুঠায় রয়েছে তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না যতক্ষণ না আল্লাহ পক্ষ থেকে সেটার হুকুম হবে ততক্ষণ আপনি আমার শক্তি দিয়ে আপনি আমার বাহিনী দিয়ে আপনার আমার ক্ষমতা দিয়ে আপনার আমার ইচ্ছা যে কোনো কিছু করা সম্ভব হবে বলেন সম্ভব হবে সেই সহা সেই মহান রকুল আলমিনের নামে পর্ব যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এখন যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই সৃষ্টি করতা একজন আল্লাহ আছে এটা জানি কিন্তু পড়তে গিয়ে আমরা খুব ভুল করি পড়তে গিয়ে আমরা কিন্তু অনেক ব্যতিক্রম হয়ে যায় এই পড়ার মাধ্যমে যদি আল্লাহ পাকের চিন্তাধারা না থাকে সেই পড়া আপনার জীবনের পাই পয়সার কোন মূল্য হবে না আমি পড়তে পারি দর্শন ইতিহাস ইত্যাদি ইত্যাদি আমি পড়তে পারি ঠিকই দর্শন পড়েন ইতিহাস পড়েন যাই পড়েন না কেন এই সব পড়তে আল্লাহর কোরআন নিষেধ করে নাই 
বরং পড়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন হুকুম প্রদান করেছেন তবে হে আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে কারণ আমি পড়ব এই পড়ার চিন্তার মধ্যে চেতনার মধ্যে মনের মধ্যে সেই কথা রাখার দরকার আমি সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাবার কবতার নামে পড়ব এই শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে মৌলিক শিক্ষা হলো কোরআনের শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা হলো ইসলামের শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা হলো হাদিসের শিক্ষা এখন আপনি পড়েন আপনি বাংলায় ইংরেজি এগুলি পড়তেছেন যেটার ভিতরে আপনার কোরআন নাই যেটার ভিতরে হাদিস নাই যেটার ভিতরে ফেকা নাই যেটার ভিতরে মাসলা মাসাইল নাই এখন আপনি উজু করবেন কিভাবে নামাজ পড়বেন কিভাবে গোসল করবেন কিভাবে আপনার পরিবার চালানোবেন কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন কিভাবে আপনার মৃত্যুর পরে কি করা যায় কিভাবে করতে হবে সেই বিষয়গুলি জানতে হলে বিজ্ঞান জানাতে পারবে না ফিলোসফি জানাতে পারবে না দর্শন ইতিহাস জানাতে পারবে না এটা জানার জন্য আল্লাহ তাবার কোরআন এবং রসুল পাক সাল্লামের কার্যয়ী জীবন আদর্শ আহাদিসের নবমীগুলি জানা দরকার কথা ঠিক কিনা না
আল্লাহ তালা আমাদের জীবনের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পারি বিশাল গোনার সাগরে পরে হাগুল বুকাচ্ছি আল্লাহ আল্লাহ দয়া করে আমাদের তামাম জীবনের গোনা খাতা মাফ করে দার হামার রাহিমিন এই মুহূর্তে মনে পড়ে যায় আমাদের জনম দুঃখনি মা জানের কথা আল্লাহ আমাদের যাদের মা জান দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল আল্লাহ করে যাওয়ার বলে আম্মা বলে বুক করে ডাক দিতে পারি না রব্বুল মায়ের খবর টাকে জান্নাতের টুকরা বানায় তোমার তুমি আল্লাহ তুমি দয়ার মায়ার নজর করো আল্লাহ তোমার এই গোলাম কে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ বাকি কাঠগুলি তার জন্য সহল করে দাও রবুল এই মা ফিলের জন্য যারা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছে সম্পর্ক রাখে তোমার সাথে বেশি করে তাদের সম্পর্ক জোড়াইয়া দাও আল্লাহ মাদ্রাসার যত হাওয়ায় যাচ্ছে তোমার কদরতি হাওয়া লা করলাম তুমি পুরো করে দাও আল্লাহ তালা হিপসাকায় যে সমস্ত যে সমস্ত মানুষেরা মন খুলে দান করতেছে আল্লাহ দানকে কবুল করো মঞ্জুর করো জাগাত ফান্ডে যারা দিচ্ছে আল্লাহ তাদের দানকে কবুল করো মঞ্জুর করো এতিম বাচ্চাদের জন্য যারা টাকা পয়সা দিয়ে আল্লাহ তাদের বই কেনার সহযোগিতা করছে আল্লাহ তাদের দানকে কবুল মঞ্জুর করে নাও রকুল আলমিন আল্লাহ তালা সর্বোপরি আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও রহম কর আপনার আইনে করম কো গুল